എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ആ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെയിം ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറാണ് ആ ഐഡിയ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ച ഫ്ലൂ ഫിസിക്സിലും മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രഷറുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇൻസൈഡ് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ മാക്സിമം സിമ്പിളാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡിനകത്തുള്ള പ്രഷർ നമ്മളൊരു ലാർജ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൽ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ലാർജ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിൽ സ്മോൾ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു സർഫസ് ഏരിയ ആയിരിക്കും സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എ നമ്മൾ ലാർജ് മാസിൽ സ്മോൾ മാസ് സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോഴ്സ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ആ ഒരു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു എ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലോ ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും പ്രഷർ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് ഒരു ലാർജ് മാസിൽ ഒരു സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇനി പാസ്കൽസ് ലോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു ലോ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് പ്രഷർ ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇന്ന സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പോയിൻറ്റിൽ ഉള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഫാസ്കൽസിലോ സിലബസിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതുകൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് സ്മോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ കുറേ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറേ ഇച്ചിരി പാടാൻ തോന്നും പക്ഷെ ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പ്രഷർ ഈ ഫ്ലൂയിഡിനകത്തുള്ള പ്രഷർ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ എ വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇതൊരു പ്രഷർ പി അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് അത് ഈ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റെ ഡൗൺവേർഡ്സിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്ലോ പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള പ്രഷർ വേരിയേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മളൊരു ഫ്ല
പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സോ പ്രഷർ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു ആ ഒരു ഏരിയ ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് താഴേക്ക് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് അതെന്താണ് എം ജി ഡബ്ല്യൂ സിക്കൽ ടു എം ജി എം ജി ഈക്വൽ ടു എന്നെ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ഏരിയ താഴെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയും ഇതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതെന്താ എത്രയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് പി വരുന്നുണ്ട് പി ആ പി പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഡോ പി ബൈ ഡോസിറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതാ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഡോ പി ബൈ ഡോസിറ്റ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡോ പി ബൈ ഡോസിറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ആണ് സോ യൂണിറ്റിൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡോ പി ബൈ ഡോസെഡ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡോ പി ബൈ ഡോസെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ആ ഒരു പിയുടെ കൂടെ ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് വരിക ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോസെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഇത് മനസ്സിലായോ ഡോ പി ബൈ ഡോസെഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എത്ര ഇത്ര ലെങ്ത്തിലുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അതാണ് ഡോ പി ബൈ ഡോസെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഹോൾ ഇൻറ്റു ഏരിയ എത്രയാ ഡെൽറ്റ എ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വല് പ്രിയത്തിൽ സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമ്മിനെ നമ്മൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയം സോ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം റോ ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റു ജി റോ ഇൻറ്റു വോളിയം എന്താണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഈ ഹൈറ്റ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഇതിവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് റോ ജി ഇൻറ്റു എം എം എന്താ ഇത് സെയിം ഇക്വേഷൻ റോ ജി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് റോ ജി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഇനി പി പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ എവിടെയുണ്ട് എവിടെയുണ്ട് സോ അത് കട്ട് ചെയ്തു പോവും കട്ട് ചെയ്തു പോയി ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് റോ ജി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് റോ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ സെഡ് റോ ജി എന്താണ് റോ ജി എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെൻസിറ്റി ഐറ്റംസിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഇടാം അത് ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സോ റോ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോസെഡ് ഇതാണ് പ്രൂഫ് എന്താണ് ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പേസ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു പ്രഷർ താഴേക്ക് ഒരു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു മുകൾ പിന്നെ അവിടെ ഒരു വെയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ആ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡോ പി ബൈ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് അത്ര ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആയി അങ്ങനെ ഫൈനലി നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഈസിക്കൽ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയാണ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എക്സാം ടൈം മിക്കവാറും എക്സാമ
പലപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴേ ജോബിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഞാനും മനസ്സില എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മളത് അന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് ഈസി ആയി തോന്നിയേനെ എന്ന് പല കൺസെപ്റ്റും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് ജോബിൻ്റെ ടൈം എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പഠിച്ചതൊന്നും അല്ല ജോലിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് വരാറുണ്ട് സോ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ജോബിൻ്റെ ടൈമിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അത് മനസ്സിൽ എക്സാം വൈസ് അല്ലാണ്ട് മനസ്സിൽ പതി പതിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്നും അതൊരു ഉപകാരമായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് പഠിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്കും അതൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സപ്ലൈ എക്സാമൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ അവർ കുറച്ച് ടൈമിനുള്ളിൽ ഈസി ആയി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്